போன சில வீடியோஸ்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரியல் லைஃப்ல எங்க பயன்படுது வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா ஏன் அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு சமேஷன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு ஏன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் இருக்கணும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி வேரியன்ஸ் மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரிட்டர்ன்லயும் கால்குலேட்டர்லயும் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல போர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு முதல்ல அந்த டேட்டாவோட மீன் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ல இருந்தும் மீனை செப்ராக்ட் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணணும் தேர்டா அந்த ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் போர்த் ஸ்டெப்ல கிடைச்ச வேரியன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் போது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நமக்கு கிடைக்குது அதனாலதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்முலா நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் கிடைக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ல ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் போர் டென் த்ரீன்னு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல மீன் கண்டுபிடிப்போம் எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணணும் அதனால மீன் நமக்கு ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் பிளஸ் போர் பிளஸ் டென் பிளஸ் த்ரீ ஹோல் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஆகி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது அதனால ஆன்சர் நமக்கு சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்ப ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் மீன்ல இருந்து செப்ராக்ட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் மற்றும் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன்னு ஆகி ஒன் ஸ்கொயர்னும் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆகி ஜீரோ ஸ்கொயர்னும் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் டூ ஆகி டூ ஸ்கொயர்னும் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகி மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னும் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆகி ஃபோர் ஸ்கொயர்னும் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆகி மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்னும் கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோனும் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர்னு மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர்னு ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் நைன்னு கிடைக்கும் இந்த நம்பர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன் பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் போர் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் நைன் ஹோல் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஆகி தேர்ட்டி ஃபோர் பை சிக்ஸ் கிடைக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸால டிவைட் பண்ணுவோம் த்ரீல ஜீரோ சிக்ஸ் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு ரிமைண்டர் ஃபோரோட ஜீரோ சேர்க்கறதுக்காக கோஷன் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் டிசிமல் பாயிண்ட் வைப்போம் ஃபார்ட்டில சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் இனிமே ரிமைண்டர் ஃபோர் தான் கிடைக்க போகுது அதனால கோஷன்ட்லயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் அதனால ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸோட நிறுத்திப்போம் இதுதான் வேரியன்ஸ் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிப்போம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் டிவிஷன் மெத்தட்ல கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் போது டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைட் பேர் பேர் ஆகும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைட் பேர் பேர் ஆகும் குரூப் பண்ணுவோம் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல பேர் பேரா குரூப் பண்ண ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைட் ஒரு ஜீரோவும் சிக்ஸ்க்கு ரைட் சைட் ஒரு ஜீரோவும் போட்டுப்போம் எந்த சேம் டூ நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 5 ஆர் லெஸ் தென் ஃபைவ் கிடைக்கும் எஸ் டூ டைம்ஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ நைன் ஃபைவ்க்கு மேல போகிறதால அதை சூஸ் பண்ண வேணாம் ஃபைவையும் ஃபோரையும் செப்ரேக்ட் பண்ணும் போது ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்து இருக்கிற பேர் சிக்ஸ்டிய ஒன்னுக்கு பக்கத்துல போட்டுப்போம் இப்போ லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற டூவ அதே நம்பரால ஆட் பண்ணி கீழே போட்டுப்போம் இப்போ இந்த டூ பிளேஸ்லயும் ஒரே நம்பர் போடணும் ஆனா மல்டிப்ளை பண்ணி வர நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு ஈக்குவல் ஆவோ இல்ல லெஸ் தான் ஆவோ இருக்கணும் ஒன்னு போட்டா ஒன் டைம் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் தான் கிடைக்கும் டூனு போட்டா டூ டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர்னு தான் கிடைக்கும் த்ரீனு போட்டா த்ரீ டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கும் ஃபோர்னு போட்டா ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்குது அப்போ த்ரீ தான் கரெக்டா வரும் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்டி நைன் நம்ம ஒன் டெசிமல் பிளேஸோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம் நீங்க வேணும்னா கண்டினியூ பண்ணி டூ டெசிமல் பிளேஸ் வரைக்கும் எழுதலாம் இதுல இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் போது டூ பாயிண்ட்
இது தவிர மேத் லேப் மேத்தமேட்டிக்கான்னு நிறைய சாப்ட்வேர் மேத்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமையும் ஒரே கிளிக்ல ஆன்சர் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி சாப்ட்வேர்ஸ்ல கூட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் நான் இப்போ சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல டேட்டாவை மட்டும் என்டர் பண்ணி எப்படி வேரியன்ஸ் மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி தர போறேன் ஒவ்வொரு சயின்டிபிக் கால்குலேட்டருக்கும் லைட்டா ப்ரொசீஜர் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கால்குலேட்டர் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது கால்குலேட்டர்ல மோட கிளிக் பண்ணி த்ரீன்னு டைப் பண்ணி ஸ்டாட்ட சூஸ் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்டாட் மோட சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபர்தரா எதுவும் செலக்ட் பண்ணாம ஏசி பட்டனை கிளிக் பண்ணி வெளியில வந்துடுங்க இப்போ ஸ்விஃப்ட் அழுத்தி ஒன்ன கிளிக் பண்ணி டேட்டாவை என்டர் பண்ண ஸ்டாட்ட சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ டூ கிளிக் பண்ணி டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன் பை ஒன்னா டேட்டாவை என்டர் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஈக்குவல் சிக்ஸ் ஈக்குவல் எயிட் ஈக்குவல் ஃபோர் ஈக்குவல் டென் ஈக்குவல் த்ரீ ஈக்குவல் அவ்வளவுதான் இப்ப டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ஏசி கிளிக் பண்ணி வெளியில வந்துருங்க இனிமே ஆன்சரை டேரக்டா பாக்கலாம் இப்போ ஷிப்ட் கிளிக் பண்ணி ஒன்ன கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட்டுக்கு போவோம் இதுல த்ரீ கிளிக் பண்ணி சம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் இதுல டேட்டாவோட டோட்டல் சம் சம்மேஷன் எக்ஸ சூஸ் பண்ண டூவை கிளிக் பண்ணுவோம் இப்ப ஈக்குவல கிளிக் பண்ணும் போது டோட்டல் சம் நமக்கு கிடைக்குது நம்பர் ஆப் எலமெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க ஏசி கிளிக் பண்ணி ஷிப்ட் ஒன்ன கிளிக் பண்ணுவோம் இதுல போர செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒன்ன கிளிக் பண்ணி ஈக்குவல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆப் எலமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் டூவை கிளிக் பண்ணி ஈக்குவல் சைன் கிளிக் பண்ணா மீன் கிடைக்கும் த்ரீய கிளிக் பண்ணி ஈக்குவல் சைன் கிளிக் பண்ணா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடைக்கும் வேரியன்ஸுக்குன்னு இங்க பட்டன் எதுவும் இல்ல ஆனா வேரியன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிடைக்கும்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதனால கிடைச்ச ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆன்சர ஸ்கொயர் பண்ணும் போது வேரியன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோல அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு வேரியன்ஸ் மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை எப்படி ரிட்டர்ன் மற்றும் கால்குலேட்டர்ல கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த டாபிக்கான அசஸ்மெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி ஹோம் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மறக்காம ஃபன்மேன்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சேனலோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க நன்றி